Ok, acum să vedem ce avem la punctul uh, următor. Deci punctul C mi se spune se aplică o acciză unitară, deci acciză unitară de 40, se detene în nou și în nouă de echilibru. Ok. A, aici era interes, aici înainte de asta vreau să să vedem Ok, deci punctul C avem o taxă de 40 care este unitară. Da? Dacă avem o taxă unitară o să afecteze profitul în felul următor. Profitul nostru este pe o Q minus costul total de Q minus taxa o Q. Da? Când vrem să maximizăm profitul după Q Asta înseamnă că derivata profitului în raport cu Q trebuie să fie 0. De aici de sus ne-a rezultat că deci, P1 minus 150 plus 5.000 pe Q și mai avem minus T. De aici, care este T, este de fapt 40, asta e egal cu 0. Bun, iar de aici, dacă mai facem ce trebuie, o să avem P plus 5000 pe Q egal cu 190, minus 150 minus, minus 40 minus 190 și am trecut în dreapta, deci 190. Deci 5000 pe Q. Parte noi ceea ce facem acum este să aflăm o nouă curbă a ofertei. În condițiile în care, pentru că asta se întâmplă, se deplasa curba ofertei, um, curba ofertei se deplasa și pe noi ne interesează să aflăm exact care este forma ei. 90 minus P. Iar de aici o să rezulte o nouă curbă a ofertei. Poți să notăm așa curba ofertei la taxa unitară este 5.000 supra 190 minus P. Asta este noua curba ofertei, ceea ce ne cerem o să aflăm. Bun, iar de aici ne, ceea ce trebuie să aflăm noi de fapt este noua calendare de echilibru și noua preză de echilibru. Dar avem, de aici putem să punem o condiție. QS, asta trebuie să fie pozitiv, iar asta este pozitiv doar dacă 190 minus P este pozitiv, deci dacă P este mai mic decât 190. Mai avem o condiție de la um, curba cerei, ca prețul să fie mai mic decât 266,7, dar în continuare avem o condiție care este mai, mai puternică, trebuie să fie mai mic decât 190, deci asta este condiția de, pe care o să aflăm nouă preț de echilibru și nouă candidate de echilibru. Ok, deci prețul să fie mai mic decât 190. Avem curba cerii, avem curba ofertei, nu facem decât de să le egalăm. Deci Q, QD trebuie să fie egal cu QS la taxa unitară, QD era 800 minus 3 pe este egal cu 5.000 supra 190 minus pe. Aici facem exact același lucru pe care l-am făcut și mai înainte. 800 minus 3 pe pe lângă 190 minus pe egal cu 5.000. Ok. Și am, până la urmă o să avem ceva de genul ăsta, 3 pe pătrat minus 1370 pe plus 1, 147 de mii, ca să fie egal cu 0, aici mi s-a terminat ecranul, P1, 2 o să fie un P1 care este egal cu 284,33, un P2 care o să fie 
172,333 Doar ăsta aparține lui 0,190 Ăsta nu aparține, deci practic prețul nostru nou o să fie prețul ăsta și putem să-l notăm cu 200 luțe. Că este nou preț de echilibru. Iar de aici, din prețul ăsta de echilibru, o să rezulte o nouă cantitate de echilibru. Putem să-l notăm tot cu 200 luțe. Și ar veni, cum, tot cum am spus, putem să înlocuim ori unde vrem, ori în curba cerii, ori în curba ofertei, 800 minus 3 ori prețul cu 200 luțe și o cantitate de echilibru ar veni 283.0031 Bun, deci avem 172.33 și 283.0031 Hai să o punem și aici Deci noi am avut întâi 388.6001 Bun, dar înainte de asta ar trebui să vedem intersecția cu axa OX. Asta înseamnă ar trebui să egalăm aici prețul cu 0. Dacă ne egalăm prețul cu 0 în noua curbă a ofertei, o să avem QS de TU e 5290 și asta face 5000 împărțit la 190 26 de lucră. 31. Bun, deci avem, ca să punem aici, pe grafic frumos, 26, 31. Vedem că s-a introdus o taxă și curba ofertei a uh, scăzut către stânga, deci s-a deplasat. Da? Iar avem aici o nouă cantitate de echilibru și un nou preț de echilibru. Asta este prețul cu două stele. Prețul cu două stele este da, 172. Virgulă 33. Bun. Iar Q2, Q2 steluță cu Q cu două stele este 283,0031. Vedem că ăsta de aici este mai mic ca ăsta, cum ne așteptam, iar ăsta de sus este mai mare decât ăsta de aici, deci e ok. Aici a venit un preț al producătorului.